வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ஆடர் டுவெண்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் உங்கள் அருண் இந்த வீடியோ பதிவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு நாள் திட்டம் நம்மளுடைய நூறு நாள் நூறு கேள்வித்தாள்கள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு நம்ம பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு இரண்டாவது நாள் இன்னைக்கு நம்ம கேள்வித்தாள் பார்க்க போறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக மாற்றாக ஃபார்முலாக்களை இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் சரிங்களா நான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படித்தா போதும் நம்ம ஒரு ஒரு எழுபது நாட்கள் நம்ம கொண்டு போகிறோம் நூறு நாட்கள் கொண்டு போகிறதுல எழுபது நாட்கள் எழுபது ஃபார்முலா படித்தாலே நம்ம சூப்பராக படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா சார் ஃபார்முலாவும் முன்னாடிக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச தெரிய வேண்டிய சில பேசிக் ஃபார்முலாக்கள் ஒரு முப்பது ஃபார்முலாக்கள் இருக்கும் அந்த பேசிக் ஃபார்முலாக்களை இன்னைக்கு நம்ம படிப்போம் இது பார்ட் ஒன் ரெண்டாவது ரைட்டா இந்த ஃபார்முலாக்கள் நல்ல நல்ல பயன்படுத்துவோம் நீங்க எழுதிட்டே வாங்க ரைட்டா நம்ம அசிஷியல் சொன்ன மாதிரி நீங்க எழுதிட்டே வாங்க ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கழிச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஃபார்முலாக்கள் எல்லாத்தையும் இன்னொரு பீரியட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ரைட் ஸோ ரெண்டு பகுதிகளாக பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுலையும் மிஸ்ஸார சில ஃபார்முலாக்களை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்க்கறது கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் நமக்கும் ஈஸியாகவும் புரியும் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே மக்களே வெல்கம் டு அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நம்மளுடைய அடா சேனல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்க கொடுக்கிற நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரைட் சரி சோ டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் இப்போ ரொம்ப ஃபுல் பிளட்ஜரா பிரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா ஆன்வல் பிளானர் வந்துருச்சு உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஜான்வரியில நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ரைட் அப்படி நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் சோ நமக்கு இப்ப சூப்பரா ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ரைட்டா வெல் நினைக்கிறவங்க <laughs> Yes. So, formula number 1. முதல் பகுதி கியூபை பத்தி ரைட்டா சோ முதல்ல வந்து எனக்கு இதுல டூ டி டேக்ராம்ஸ் பத்தி நான் பேசவே இல்லை டூ டி டேக்ராம்ல என்னென்ன இருக்கு நமக்கு வட்டம் சதுரம் அப்புறம் செவ்வகம் அப்புறம் முக்கோணம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் அப்புறம் இது சாய் சதுரம் இதெல்லாம் இருக்கு இது எதையுமே பத்தி நான் இங்க பேசவே இல்லை ஏன் ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் நமக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சதுதான் வட்டம் சரி சதுரம் சரி முக்கோணம் இதெல்லாமே நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாத ஒரு ரெண்டு அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த முக்கோணத்துல இருக்கிற சில டைப் ஆஃப் தட் ரைட்டா ட்ரையாங்கிள்ஸ் டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் இருக்கு அதுவும் சாய் சதுரத்தை பத்தி தான் மேக்சிமம் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கும் அதை வந்து நான் பின்னாடி சொல்லித்தரேன் ரைட்டா சோ இப்ப டேரக்டா நம்ம எங்க போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய த்ரீ டி டைக்ராமுக்கு வந்துட்டோம் ரைட்டா த்ரீ டி டைக்ராமில் ஃபர்ஸ்ட் கியூப் கியூப பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் எல்லா பக்கங்களும் சம அளவுல இருக்கக்கூடியது சோ இந்த சைடை வந்து நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எல்லா பக்கங்களும் எனக்கு ஏ அளவுல தான் எனக்கு இருக்கும் எல்லா இருக்கிற எல்லா எட்ஜஸ்டுமே மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் பா ரைட்டா இட்ஸ் சைட்ஸ் சைடு வந்து மொத்தம் ஆறு சைடு இருக்கும் எட்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா எட்ஜஸ் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் பனிரெண்டு எட்ஜஸ் நமக்கு இதுல இருக்கும் பா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இதே மாதிரி அந்த சைடு பின்னாடி ஒண்ணு இருக்கும் அப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த சைடு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி ஓவரால் அந்த சைடு போனீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எனக்கு எத்தனை மொத்தம் பனிரெண்டு எட்ஜஸ் நமக்கு இது மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ரைட் இதுல முதல்ல கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இப்ப கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா நமக்கு என்னது நமக்கு இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய ரைட்டா சோ அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய இது மற்றும் கீழே இருக்கக்கூடியது அது இல்லாத பக்கவாட்டு இதனுடைய பரப்பளவை பாக்குறதுக்கு ஒரு சைடுக்கு ஏ ஸ்கொயர் ரைட்டா இந்த ஒரு சைட மட்டும் நீங்க கல்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏ இன்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் சொல்லுவோம் அது மாதிரி மொத்தம் நான்கு பக்கங்கள் இருக்கிறதுனால போர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு பக்கங்களை கொண்டது அதனால சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி வால்யூம் வால்யூம்னா என்னது எனக்கு நீளம் இன்டு அகலம் இன்டு உயரம் அவ்வளவுதானே ஏ கியூப் ஏன்னா மூணுமே ஏன்றதுனால ஏ கியூப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் அடுத்து ரெண்டாவது கியூபாய்டு
கருண் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா மேல் பரப்பும் கீழ்பரப்பும் இல்லாத நான்கு பக்கங்களை கொண்டது அப்ப எப்படி இருக்கும் இதுல நல்லா பாருங்க ரெண்டு சதுரம் இப்படி இருக்கும் ரைட்டா ரெண்டு செவ்வகம் வந்து இப்படி இருக்கும் ரெண்டு செவ்வகம் இப்படி இருக்கும் ரைட்டா ரெண்டு செவ்வகம் எனக்கு இப்படி இருக்கும் அப்ப இதை வச்சு பார்க்கும்போது டூ இன்டூ ரைட்டா அதுல ஹச் வந்து காமனா இருக்கும் எல் பிளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நீளம் அகலம் உயரம் புறப்பரப்பளவு <laughs> வெளியிடுவோம் <laughs> மூன்றில் <laughs> சிலிண்டர்ல மூன்றில் ஒரு பாகம் இங்க நடுவுல இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா இது ஒரு கூம்பு மாதிரியே எனக்கு தெரியும் சிலிண்டர்ல மூன்றில் ஒரு பாகம் தான் எனக்கு கூம்பு ரைட்டா அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர் ஹச் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ரைட் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரைட்டா கரூர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன என்னது இதுல உயரம் ரைட்டா இந்த உயரம் நமக்கு கிடையாது அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுக்குறாங்க லெட்டல் இந்த சாய்மான உயரம் தான் நமக்கு தருவாங்க எனக்கு <laughs> நான்கு <laughs> நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க இதே வந்து இதுல பாதி அப்படிங்கும்போது வரும்போது அந்த பாதிய என்னது அத பாதி தானே அப்ப எனக்கு இத ரெண்டால வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அடிபட்டோம் ரெண்டு பை மூணு பையார் கியூபு ரைட் இது வந்துருச்சு இதே மாதிரி என்ன பண்ணுவீங்க அதனுடைய மைய பகுதியில ஒரு வட்ட வடிவம் உருவாகுமா அப்ப அந்த வட்டத்தை நம்ம மறந்துடுறோம் ஒரு வட்ட பகுதி கூடுதலாக உருவாகும் அப்ப அந்த வட்ட பகுதியை மறந்துடக்கூடாது நம்ம சொல்றது இது லெட்ரல் சர்ஃபேஸ் ரைட்டா இது மட்டும்தான் பாதி அதனாலதான் டூ பையா ஸ்கொயர் அப்படின்றத கரூட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அடுத்தது என்னது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பாதியா ஒண்ணும் இல்ல ரைட்டா இப்ப ஒரு பந்த ரெண்டா அப்படியே கட் பண்றீங்க அப்ப மேல ஒரு வட்ட பகுதி மாதிரி எனக்கு உருவாகும் இல்ல முன்னாடி அந்த வட்ட பகுதி கண்ணுக்கு தெரியாது பந்த பாதியா கட் பண்ணிட்டோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு வட்ட பகுதி எனக்கு உருவாகும் 
கரெக்டா ரைட் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் வீட்டுல அம்மா சமையல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பாத்திரத்தை மூடி வச்சு மூடி வைப்பாங்கல்ல அது மூடினா தானே க்ளோஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்ப அந்த மூடியினுடைய பரப்பளவு நான் சேர்க்கணும்ல அதனாலதான் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் எது இது வட்டத்தின் பரப்பளவு இதை இது கூட சேர்க்கும் போது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயரா எனக்கு வந்துருது ரைட் அடுத்தது கேள்வி நம்பர் ஃபார்முலா நம்பர் ஏழு இது வந்து டேரக்டா இப்ப நமக்கு சார் ஸ்கொயரை விட்டுட்டு கியூபுக்கு போயிட்டீங்களே ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் சார் இதை வந்து விட்டுட்டீங்களே நிறைய படங்கள் எல்லாம் ஹீரோயின் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பா ரைட்டா அது என்ன படம் அந்த மாதவனும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக ஒரு படம் சூப்பரா இருக்குமே அதை கூட வந்து ஒரு சீன்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் டிகல்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி ரைட்டா அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரைட்டா இது நம்ம எல்லாரும் சின்ன குழந்தைகளும் படிச்சதுதான் இது நான் திரும்ப மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஐட்டா அதனால அதை நான் விட்டுட்டேன் டேரக்டா கியூபுக்கு போயிடலாம் என்னது ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் கியூப் சீக்வல் டு ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் பிளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி பிளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ரைட்டா அதாவது ஏ கியூப் பி கியூப் எழுதிட்டு மூணு இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பி மூணு இன்ட்டு ஏ பி ஸ்கொயர் முதல்ல ஏ கோர் ஸ்கொயர் அடுத்து பி கோர் ஸ்கொயர் இதை எப்படி எழுதலாம் இதை எப்படி மாத்தி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஏ கியூப் பி கியூப் அப்படியே இருக்கட்டும் இது ரெண்டுலயும் மூணா நம்பர் காமனா இருக்குதா ஏ பியும் காமனா இருக்கா அதை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏ பிளஸ் பி கூடுதலா கிடைக்குமா தட்ஸ் ஆல் ரைட்டா இத இப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ பி பிளஸ் ஏ பிங்கிற ஃபார்மட்ல கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இத இதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மட்ல வர்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை போக தெரியாம நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா படிக்கும் போது இதையும் சேர்த்து தான் படிக்கணும் இது ரெண்டையுமே படிச்சுக்கிட்டாதான் நம்ம கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்றதுக்கு சிம்பிளிபிகேஷன் குறிப்பா நம்ம ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன்ல சிம்பிளிபிகேஷன்ல இந்த வாழ்க்கை கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரைட்டா அடுத்தது இது வந்து ஏ மைனஸ் பிப்பா ரைட்டா ஏ மை ஏ சாரி ஏ பிளஸ் இது கரெக்ட் தான் ஏ பிளஸ் பி தோல் கியூப் இது ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் ரைட்டா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் கியூப் மைனஸ் ஏ த்ரீ இன்டு ஏ பி இன்டு ஏ பிளஸ் பி ரைட்டா அப்ப இதுல ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் கியூப் கூடுதலாக எனக்கு இணையுது அப்ப ஏற்கனவே இருந்த அந்த பகுதியோட கூடுதலா இவனை மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ராவா உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் எனக்கான வேல்யூ கிடைச்சிடும் ரைட் சரி சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வேமா போறீங்க இந்த பிடிஎஃப் கொடுத்தா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னு யாராவது நினைக்கிறீங்களா இந்த பிடிஎஃப் எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் கொஞ்சம் வேகமா போறீங்க எழுத முடியல அப்படின்னா எஸ் இந்த பிடிஎஃப் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் எங்க நம்ம அடா டுவெண்டி ஃபோர் செவன் அப்படின்ற மொபைல் ஆப்ல வந்து கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குப்பா அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் மொபைல் ஆப்ல யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் கீழே பாட்டம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோம் பட்டன் கம்யூனிட்டி மை கண்டென்ட் அப்புறம் அப்புறம் என்ன சம்திங் ஸ்டோர் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கம்யூனிட்டினா என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஃபேக்கல்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஃபேக்கல்ட்டி கொடுக்குற மெட்டீரியல் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்காக கம்யூனிட்டி நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப நாளாவே இருக்குது ரைட்டா அதுல என்னைய ஃபாலோ பண்ற எல்லாருக்கும் நான் தெரிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு மேல என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுல நான் கொடுக்குற மெட்டீரியல் எல்லாம் கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல நான் உள்ள போஸ்ட் போட்டு விட்டுருவேன் பிடிஎஃப் உள்ள போட்டு விட்டுருவேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ரைட்டா இது மட்டும் இல்லாம கூடுதலா இருக்கிற ஃபார்முலாவை சேர்த்தே நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கே கொடுத்துறேன் ரைட்டா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாத்துருக்கோம் கூடுதல் ஃபார்முலாவை கொடுத்துறேன் ஸோ வேணும் அப்படின்னா அங்க இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்கப்பா சரியா ரைட் அடுத்தது இப்போ ஃபார்முலா நம்பர் எட்டு இப்ப ஏ பிளஸ் பி தோல் கியூப் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி தோல் கியூப் இப்ப எல்லாமே மைனஸ்ல வரும் ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி பிளஸ் 3ab square, அதே மாதிரி
அதோட ஸ்கொயர் மதிப்புல இருந்து ரெண்டை கழிச்சுக்கணும் ரைட் ஒருவேளை கியூப் கேட்டுட்டா மதிப்பு கேட்டுட்டா ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ அப்படின்னு எழுதணும் மதிப்பு ரெண்டு இருந்தா ரெண்டு மூணு இருந்தா மூணு அதோட கியூப் மதிப்பு மைனஸ் மூணு ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ரைட்டா சரி அடுத்தது அதே இதுல மைனஸ்ல கேட்டா என்ன சார் பண்றது இங்க வந்து எனக்கு பிளஸ்ல கேட்டாங்க நீங்க பிளஸ்ல சொல்லி கொடுத்தீங்க இப்ப மைனஸ்ல கேட்டா என்ன பண்றது இங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளஸ் கேட்கும் போது மைனஸ் கொடுக்கணும் என்ன <laughs> பவர் நாலுல கேட்டாங்க அப்படின்னா பவர் நாலுனா என்னப்பா ஏ ஸ்கொயரு அதை ஸ்கொயர் பண்ணா தானே எனக்கு வரும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ பவர் ரைட்டா ஏ பவர் நாலு அப்ப அதே மாதிரி பவர் நாலுல கேட்டாங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஸ்கொயருக்கான மதிப்பு என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணி மைனஸ் ரெண்டு பண்ணணும் மைனஸ் ரெண்டு பண்ணணும் ஏன் சார் அதை மைனஸ் ரெண்டு பண்ணணும் எஸ் அப்படின்னா இப்ப இங்க இதோட மதிப்பு என்ன நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டோட ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம பண்றோம் கேட்டா இத பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கூடுதலா ஒரு ரெண்டு வரும் அது வந்து இங்க இருக்குல்ல அதாவது இந்த மதிப்பு இருக்குல்ல இதான இப்படி மாத்து போறோம் இத ஸ்கொயர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கூடுதலா வரும் அதனால அதை சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ரைட்டா அதே மாதிரி பவர் அஞ்சுல கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர்ல கேட்டதையும் கியூப்ல கேட்டதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ரைட்டா இதுக்கு ஒரு பார்முலா இருக்கு என்ன அதாவது ஏ பவர் ரெண்டு இன்ட்டு ஏ பவர் மூணு அப்படின்னு இருக்கு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்து மேல வேறையா இருந்தா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் ஏ பவர் அஞ்சு கிடைக்குமா அதனாலதான் இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் ஏ பவர் ரெண்டு ஏ பவர் மூணு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஏ பவர் அஞ்சு கிடைக்கும் இப்ப அதே மாதிரி எக்ஸ் பவர் அஞ்சு பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் அஞ்சுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஏ வை நான் எடுத்துக்கணும் அந்த ஏ எதுக்காக எடுக்கணும் நேத்து பண்ண தப்பதுதான் இந்த இடத்துல அந்த ஏ பண்ணல அதாவது எனக்கு ஆன்சர் வந்து நூத்தி இருபத்தி ஆறு வந்துச்சு ஆனா ஆன்சர் வந்து இதுல மூணு கழிச்சிருக்கணும் அந்த வந்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மூணு கழிச்சு நூத்தி இருபத்தி மூணு சொல்லியிருக்கணும் நான் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஞாபகம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பிடிஎஃப் பார்த்ததுக்கு பிறகு எனக்கே டக்குனு ஞாபகம் ஐயோ தப்பு பண்ண மேலா அப்படின்ட்டு ஏன் அதை ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இவனை கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்க இவனை கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அடுத்து இவனை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இவன் இங்க மல்டிப்ளை இப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல ஒரு நம்பர் கூடுதலாக கிடைக்கும் அந்த மூணுங்கிற அந்த ஏங்கிற நம்பர் ரைட்டா அந்த ஏங்கிற நம்பர் கூடுதலாக எனக்கு கிடைக்கும் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதை சப்ராக்ஷன் பண்றோம் சரிங்களா ஓகே மக்களே ரைட் சோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இதுல வந்து முப்பதுக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு ஃபார்முலாவும் இருபத்தி ஒன்பது ஃபார்முலா டோட்டலா முப்பது ஃபார்முலா டோட்டலா வந்திருக்கும் ரைட்டா சோ இத பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த பிடிஎஃப் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க படிச்சு நான் சொன்ன இந்த முக்கியமான ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாக்கள் இப்பவே நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயே பாத்துட்டோம் ரைட்டா இந்த அடுத்தடுத்த கேள்வி தாள்கள் வரும்போது இந்த இந்த வரக்கூடிய இந்த பிடிஎஃப் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாக்கள் பயன்படுத்துற மாதிரி கேள்விகள் வரலாம் சோ அதனால கொஞ்சம் ஆயத்தம் ஆயிக்கோங்க ரைட்டா சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிங்க ஒரே நாள்ல படிக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இவ்வளவு கிளாஸ் எடுக்கிற எனக்கே அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நானே மறந்துட்டேன் ரைட்டா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நானே மேக்ஸ் தொட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு டக்குனு ஒரு சின்ன தயக்க மதத்துல மறந்துட்டேன் அதனால வந்துட்டு மறந்துடக்கூடாது திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாங்கினாலும் <laughs> கம்யூனிட்டி பேஜில் போய் என்னை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அங்கேருந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பை செய் யூ நம்ம அட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக ஏழு மணிக்கு இனிமேல் என்னுடைய மேக்ஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி வெள்ளும் வரை சரிங்களா மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் மக்